שלום לכולם, אני ניקול רובנוביץ' והיום אתם הולכים לראות סרטון מעניין. אנחנו מצלמים סדרה שבה אנחנו הולכים לבקר בכל מועדוני הקרוספיט והרמת משקולות בארץ. אם אתם מעוניינים להמשיך לראות את הסדרה, תירשמו לערוץ שלי ותישארו מעודכנים. הולכים לנסוע למועדון קרוספיד שנמצא בעיר נתניה. מועדון הקרוספיד נקרא שרון פולג. אז יאללה, בואו ניגש לעניינים. מה את חושבת יהיה היום? יהיה לו קל, אבל יהיה אימון מוצלח. יהיו הרבה אנשים, ובאטמוספירה כזו יש רצון להפתיע, אז בואו נעשה את זה. Yeah. <laughs> יאללה. Checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me, my success has only made them envious, they got upset I had to put all their egos in check I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat Cause I really know so-and-so, they like my family, so they gon' pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank They see the number, all of my haters feel one of two ways Really upset that they show some respect I can't even think about it, I've been up, so read about it No beat around it, straight to it, no ring around it You coming for me, we'll see about it We'll never see it when I get my feet up A hundred meters where I run the fee up And go catching and I'm on a pee up I had to re-up on a reel so you stay the feeder And put it back into the bin cause I don't really need it uh. I heard they checking for me, no one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me, ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me, my success has only made them envious They got upset אז אני רון אלמוסני, בן 39, אני הבעלים של קרוספיט השרון פולג, מזה כבר עשר שנים. אני מלבד מאמן קרוספיט, אני מתעסק גם בתזונה, אני דיאטן קליני. נכון. סיימתי בעצם את ההכשרה שלי ב-2010. אני רואה הרבה תעודות גם. אז אני די הרבה שנים מתעסק בשני התחומים במקביל. גם אם יש לי איזשהו רקע ספורטיבי, לא מקצועי, אני מגיע ממשפחה של ג'ודו. אז אצלנו תמיד זה היה ג'ודו בבית, אז uh, מגיל חמש ככה עד הגיוס uh, התעסקתי בג'ודו, uh, לא הייתי הכי מוכשר שבעולם, כל הסיפור הספורטיבי זה חלק מה-DNA שלי. Uh, את המנטליות של הספורטאי אתה מכיר טוב מאוד. משני הכיוונים, כמאמן, כדיאטן וכספורטאי, uh, נכון. כן. יפה, יפה. ממה החלה ההיסטוריה של המועדון הזה? אז uh, האמת שהסיפור שלנו uh, גם איכשהו מתחיל ומתחבר לג'ודו. כשסיימתי את התואר וחזרתי למרכז, גרתי בצפון כמה שנים, אז היה לי ברור מאוד שאני קודם כל הולך להתעסק בכושר גופני, mm-hmm. אבל כל העולם כושר כפי שהוא היה פחות התאים לי, אני פחות התחברתי לחדרי כושר ולצורת עבודה הזאת, ותמיד חיפשתי דברים שהם קצת שונים. יפה. <אח> הרבה לפני שהכרתי את קרוספיט, התאמנתי בצורה של קרוספיט, פשוט לא ידעתי איך קוראים לזה. <אח> ומה שקרה זה שאספנו כמה חבר'ה מהמועדון ג'ודו הישן שלנו, והתחלנו להתאמן ביחד, ממש במועדון ג'ודו. קנינו חמישה, שישה מוטות, פלטות, כמה כדורים, קטלבלים, ופשוט רצנו עם זה. תוך חודש חבר'ה חיצוניים התחילו להגיע, חברים של חברים, ופתאום מצאתי את עצמי, צריך לתת מענה למשהו כמו 30-40 איש. וואו. פתחנו מועדון, בתוך המועדון ג'ודו. 
בהתחלה זה היה ממש כמה שעות בשבוע, עד שפתחנו לוז מלא, וואו. ואז העיפו אותנו מהמועדון ג'ודו, <laughs> והיינו צריכים לחפש איזשהו בית משלנו. משם זה נולד, משם זה התחיל. דרך אגב, חלק גדול מאוד מהאנשים שבמקור התחילו איתנו, הם עדיין כאן, שזה מדהים. איזה יופי. כן. כן, זה נדיר מאוד. כן. לגמרי. נקרא לזה משפחתי קהילתי. כן. חבר'ה מרגישים פה חלק מהבית, חלק מהמשפחה שלהם, מבלים פה המון שעות מעבר לאימונים. יש לנו גם הרבה דברים שאנחנו עושים ברמה החברתית. אז כן, אני שמח שאנשים מרגישים ככה. מדהים. זה בעצם המועדון, זה מבחינת מיקום, זה המיקום הרביעי שלנו מאז שפתחנו את המועדון. או, וואו. כן, המועדון המקורי היה בעיר, במרכז נתניה, באיזשהו בית ספר יסודי, היינו שם בערך משהו כמו שנה, ואז עברנו לאזור תעשייה פולג, משם דרך אגב השם שלנו. אה, הבנתי. השרון פולג. כן, בדיוק. היינו שם עוד שנתיים, ואז עברנו למועדון שנמצא כאן מעבר לקיר. היינו שם עוד שנתיים, ולפה עברנו בסוף שנת 2018. אז כמה שנים אתה כבר... אנחנו פתחנו לראשונה ב-2012, אנחנו בפברואר הקרוב חוגגים עשר שנים. וואו, וואו, איזה טובה. אנחנו אחד המועדונים הראשונים. טוב, התחלת לספר שהקמת אותו כבר דרך הג'ודו והכול, אז מה הקושי שהכי היה לך בתהליך הזה? תראי, קשה להצביע על נקודה אחת של קושי, נכון. כשאתה מקים עסק, לאו דווקא בתחום של כושר, באופן כללי, ובטח של מדינת ישראל, נכון. יש המון המון קשיים שהם מסביב, ברמת האופרציה, מול הרשויות, דברים כאלה. המעבר ממועדון אחד לשלב שאת משדרגת את המועדון. מה שציינת מקודם, שעברת ארבע פעמים ממקום למקום. כן, זה, זה תמיד שלב שהוא מביא איתו המון קשיים, גם ברמה התקציבית, גם ברמת תזרים מזומנים. כל... כן. והמון המון, המון המון, נקרא לזה... קשיים מנטליים, או. פחות קשיים ברמה הפיזית או דברים כאלה. או פיננסית, יותר בדיוק. מנטלי, מעניין. כן. קשיים נקודתיים פחות היו, זה יותר חלק מהשגרה שלנו, כעסק במדינת ישראל. זה... אני מבינה אותך טוב מאוד, <laughs> כולנו לא, מבינים זה, אותך. זה לא, לא פשוט. כולנו נבין אותך, לא פשוט כולנו. מה <laughs> לפי דעתך הכי מושך את הקהל היעד הספורטיבי למועדון שלך? תראי, אני, אני חושב שכל בעל מועדון שתשאלי אותו על מה המיוחד אצלו, <laughs> הוא ייגע באותן נקודות. <laughs> נכון. הוא אני מקצועי בטוחה. והוא משפחתי והוא קהילתי. אני אשמור על הקו הזה, כן. ואני אגיד שני דברים. קודם כל, אני, יש אחד מהמשפטים המאוד מאוד יפים ששמעתי, שאמר בזמנו מי שייסד את קרוספיט. הוא אמר, מועדון קרוספיט נמדד בשני דברים. כמה שירותים שלא נקיים, <laughs> ומה סקווט, איך נראה הסקווט של הבן אדם הממוצע. ובשני הדברים האלה זה נמדד. אני חושב שאנחנו משקיעים פה המון המון תשומת לב ב- בתכנים מקצועיים, ממש ברמה הטכנית. אנחנו יודעים להנגיש תנועות מאוד מאוד מורכבות לאוכלוסייה הכללית. את תיכנסי ואת תראי כאן בני 50 ובני 60, עושים קלינים וסנאצ'ים. אני מתה לראות את זה. לא ברמה אולימפית, אור. אבל ברמה מאוד יעילה וברמה מאוד מאוד בטוחה. וחלק מזה זה באמת מניסיון של שנים ומאיזשהו סטנדרט מקצועי נכון. שאנחנו מקפידים עליו. שוב, זה גם תלוי באנשים. זאת אומרת, זה לא רק משמעית. תלוי בך. נכון, צריך שני, שני שלהם, חבר'ה צריך לטנגו. מ- משני הצדדים. צריך אדם שיודע מה הוא עושה ברמה המקצועית וצריך נכון. אנשים שהם, שסומכים עליך. נכון. מעבר לזה, אנחנו גם מטפחים עוד את הצד הקהילתי פה. אנחנו מבינים שהיתרון היחסי שלנו על חדרי כושר זה שאנחנו לא אינדיבידואלים, אנחנו קבוצה. וכשאתה קבוצה, יש לך כוח. אז אתה יכול לטייל את הכוח הזה להמון המון דברים. אז ברמה הקהילתית אנחנו דואגים לעשות כאן אירועים, אם זה פעם בחודש אחר הצהריים של בירה ומוזיקה, כן, אם זה טיולים שאנחנו עושים פעם בשנה, יש לנו בקרוב טיול שכל המועדון יוצא אליו, שזה מאוד מאוד נחמד. אנחנו משתדלים לטייל את הכוח שלנו כקבוצה גם למעשים טובים, אנחנו אוספים ציוד לבתי ספר וואו. לנזקקים בתחילת שנה, וואו. בפסח משתדל, משתדלים לאסוף מנות מזון. חייב להיות איזשהו חיבור מעבר לשעה שהם פה ברמת האימון ומי שיודע לעשות את זה גם יודע לבנות איזושהי קהילה טובה ו... זה מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו יודעים ש- שהחיים, אותי. ואולי זה גם משהו שקצת מבדיל אותנו, החיים כן. הם, לא, הם לא רק קרוספיט ולא רק נכון, להתאמן, נכון. אנחנו הרבה מעבר לזה וצריך להזכיר את זה לאנשים לפעמים נמאס לכם להחליף את הבמפרים בכל שנה? נמאס לכם מהרעש של הזריקות? הייתם רוצים במפרים צבעוניים ובהירים? רגע, למה שלא נחבר הכל ביחד? רוצה להציג בפניכם את הבמפרים החדשים שלנו, עשויים מחומר פוליוריטן שמשמעותית חזק יותר מהחומר הרגיל שנקרא רובר פלאסט. ליבות שלא יכולות להישבר או להישלף החוצה לאחר שימוש אגרסיבי ממושך. 
עשויים מחומרים בעלי תקנים ואישורים אירופאיים, אישורי אי רעילות, איכות הסביבה ובטיחות אש. ניתן לעשות הזמנה אישית בצבעים שונים וכיתוב לבחירתכם. ולכל הצופים, מטלה מיוחדת עבורכם. ניתן לקבל 10% הנחה החל מאוקטובר-נובמבר עבור כל המוצרים שלנו באתר ארטישופ, כולל הזמנת הבמפרים, בעזרת הפרומו קוד שלי ניקול R10. השתמשו כל עוד ניתן לקבל הנחה, ואל תאכזבו אותי ואת אורסונה. ועכשיו נחזור לעניינים. And thought I was a star Trip to ATL, I hit the mall to hand out cars mm, Dreams are doing numbers at the garden 2019, I got to do a track for Harden So why the fuck I'm sick as hell about it? I could throw up Damn, I miss the days that I made music I would throw up On the internet and hope that Wayne would hit my phone up Ignorance was bliss, but today I guess I know stuff Scared to lose the passion Scared to see my dreams die right before it happened Had to tell my kids that I used to be a rapper Daddy, what happened? Isn't your friend celebrating going platinum? Used to do it full time, how'd you move backwards? Tell them they can do anything they put their mind to Knowing that I tried to Words leave my mouth, but I feel like they were lied to Dark, cold void, now reside right inside you Confidence gone, cause a dream it was tied to השאלה הכי פופולרית, תקופת קורונה, איך שרדתם בתקופת הקורונה? וואו, טוב, כל עסק עצמאי בישראל חטף את הקורונה אחרת, אני בטוח. לגמרי, לגמרי. העבודה שלנו מן הסתם היא פרונטלית, החוויה היא בלהגיע למועדון ולהניף ולעשות את כל הדברים שאנחנו עושים, וברגע שזה נגמר היינו צריכים כאילו לחשוב. נכון. חילקנו בעצם את הקורונה לשתי תקופות. התקופה הראשונה הייתה תקופה שניסינו להפעיל חבר'ה מהבית, דרך הזום, עם ציוד מאוד מאוד בסיסי, על בסיס, בואו נקרא לזה, על בסיס משקל גוף, או דברים שיש לכל אחד בבית. Mm-hmm. וכמו כל דבר, הוא מתחיל מאוד מאוד טוב, אבל לאט לאט הוא דועך. כן. הרגשנו שלאט לאט אנשים מתקשים להיכנס לזום ולעשות דברים. ו... זה לא כמו לבוא לבוא. ולנו לבוא. גם ברמה המקצועית היה קשה מאוד להמציא את הגלגל, כאילו כל פעם מחדש. זאת אומרת, יש גבול כן. לכמה כן. ברפי אתה יכול לעשות בבית, <laughs> או, או כמה סקוטי עם משקל גוף. בשלב השני, כשהבנו שאם לא נמצא פתרונות יותר, נקרא לזה, כן, בדיוק אטרקטיביים, אז אנחנו באמת כעסק נהיה בצרה. אז מה שעשינו, פשוט חילקנו את כל הציוד המודון, ממוטות ופלטות ודמבלים וכדורים, עד למכשירי חתירה ואופניים, ויצרנו תוכנית אימונים. כן, קהילה. נכון. ויצרנו איזושהי תוכנית אימונים שהיא הרבה יותר רחבה ממה שיצאנו מקודם. ושם הרגשנו שאנחנו יכולים כבר להפעיל לא כמו כאן, אבל די קרוב לזה. נכון. חוץ מזה, אני לא מתבייש להגיד ששמנו דברים על השולחן בצורה מאוד מאוד ברורה, והסברנו לאנשים שאם בתקופה הזאת אנחנו לא נקבל מהם תמיכה, וכשאני מדבר על תמיכה אני מדבר על משהו מאוד פשוט, כאילו לשמור על מנוי, כן. לא להקפיא, לא לבטל. אז אם זה לא יקרה, אז פשוט לא יהיה להם לאן לחזור. ו- <אח> וגם היינו מאוד מאוד ישרים לגבי זה, לא עשינו שום מניפולציות רגשיות, דיברנו דוגרי. שמתם וזה... על השולחן, כמו שאמרנו. ממש. <אח> ואני הרגשתי שזה עשה את שלו. כמובן שלא 100% מהמנויים <אח> זרמו <אח> איתנו, <אח> אבל הרוב המכריע שכן, עזר לנו להשאיר את הראש מעל המים, ואני חושב שזו הסיבה היחידה שאנחנו עדיין כאן. עדיין, כן, עדיין נמצאים פה, ו... ותודה <laughs> לכולם <laughs> על הסיפור הזה. מה היית רוצה לחדש באולם, להקטין, להרחיב? תמיד אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי כלשהו. 
וואי, כל פעם שאני חוזר מחו"ל ואני מבקר בכל מיני בוקסים, בכל מיני מקומות, אז את מקבלת עוד רעיונות. לגמרי. <laughs> ותמיד את מבינה שאת לא יכולה לעשות הכל. אם ננסה ככה להיות down to earth, עם הרגליים על הקרקע, הייתי שמח לייצר סביבה לעבודה עצמאית שהיא קצת יותר גדולה ממה שיש לנו, מה שאנחנו קוראים לו open gym, קצת יותר גדול, קצת יותר רחב. זאת אומרת שתהיה עוד פינה שאפשר לעשות שם open gym. יש לנו את זה, שזה יהיה טיפה יותר רחב. ואיתו, כשיש לך את ה... יותר הגבלת בזמן. בדיוק, כשיש לך מתקן כזה, אז את יכולה גם לעשות, לייצר תוכניות או דברים טיפה יותר מורכבים. את יודעת, אני מניח שאת כמוני, אנחנו פריקים של ציוד. לגמרי, אנחנו תמיד רוצים עם הציוד. אז ברמה הזאת, אנחנו תמיד נשמח למתקן יותר גדול, עם קצת יותר שעות פעילות ודברים כאלה, אבל משנה לשנה הדברים משתדרגים, אז אני בטוח שכל הדברים האלה שאנחנו היום חולמים עליהם, הם מתישהו יקרו. סיפרת שאתה תזונאי. תזונאי קליני, נכון? כן, דיטן קליני. אם תרצה לשתף איזשהו סיפור מוצלח או כישלון או משהו מצחיק. במשך הרבה שנים עבדתי כדיאטן של קבוצת כדורגל של מכבי תל אביב. הייתי גם בתקופה די טובה, אז היה לנו המון המון נסיעות לחו"ל, מחנות אימונים, משחקים באירופה, צ'מפיונס ליג, ליגה אירופאית. אז תמיד חוץ מהאתגר המקצועי שהיה לי, לי ובכלל הצוות, היה לנו גם המון אתגרים ברמה הלוגיסטית. <laughs> אז אם יש איזשהו משהו סתם נחמד שקופץ לי לראש, באחד המשחקים שהיו לנו בשוויץ, <laughs> לי תמיד יש כזה פק"ל משחקים, זו מזוודה כזאת ענקית, מלאה בתוספים, כל מה שאני צריך לטובת המשחק, ויצא שהצוות אפסנות שכח אותה. אוי, לא. כן. היא נשארה במלון. עכשיו, צריך להבין, זה שחקנים מקצועיים. שלחלק מהדברים שהם לוקחים, יש גם השפעה ברמה המנטלית. נכון, נכון. זאת אומרת, בן אדם שלוקח תוסף תזונה מסוים, בתזמון מסוים, את כספורטאית מכירה את זה. כן, כן. כמו שספורטאי שכל הזמן קבוע לוקח קפאים, ופתאום הוא לא לוקח. אז זו בדיוק הדוגמה. כן. אז חלק מהציוד שלי היה כדורי קפאים. עכשיו, להביא את הציוד אחרי זה מהמלון זה לא בעיה. נכון, נכון. אבל באותו רגע היה לנו איזושהי בעיה. אז כדורי קפאין לא היו לנו, ומה שמצאנו במקום זה, זה במקרה לפיזיותרפיסט, היה קופסה של מולטי ויטמינים. אז, או, אני כבר חושבת. של המולטי ויטמין והכדורים של הקפאין, הם נראים בדיוק אותו דבר, אי אפשר להבדיל ביניהם. <laughs> ומצאתי את עצמי מחלק מולטי ויטמינים לפני המשחק, במקום הכדורי <laughs> קפאין, רק כדי לשמור על ה... משחק פסיכולוגי. בדיוק, על הריטואל הפסיכולוגי. <laughs> והתגובות בסוף המשחק היו מטורפות, הם היו בטוחים שהם קיבלו איזושהי תרופת קסם <laughs> והם ביקשו מאותה נקודה להחליף את המותג של הכדורי קפאין בכדורי קפאין האלה. <laughs> וזה היה מדהים, גדול. מאוד טוב. מה היית אומר להורי הילדים שהיו רוצים להביא אותם לאימונים? ראיתי שיש לכם אפילו אולם בנפרד, חדר לילדים. כן, תראו, אני חושב ש... עוד פעם, בגלל שיש לי איזשהו רקע כספורטאי, אני חושב ש... חלק מה, מ, מלבנות ילד פעיל זה לתת לו חוויה מענפים שונים של נכון, ספורט. נכון. אם אני אשים שנייה את קרוסית בצד, אני חושב שקודם כל לתת לילדים לטעום מסגנונות שונים של עבודה, זה, זה, זה אחד הדברים הכי חיוביים שיש. זה יכול להיות אה, אימוני וייטליפטינג בגיל מאוד צעיר, זה יכול להיות אימוני ג'ודו, אה, זה יכול להיות גם מענפי הכדור, זה יכול להיות משחייה. נכון. אה, מאוד מאוד חשוב לטעום מכל הדברים האלה, ואני חושב שאחד המסרים החשובים אה, להורים, זה באמת לתת לילדים את הצ'אנס לטעום מאוסף שלם של דברים עד שהם מחליטים במה הם מתחברים יותר. החיבור שיש לי לקרוספיט הוא מובן, אני חושב שמעבר לזה, אנחנו כספורט, אנחנו יודעים לשלב את כל האלמנטים האלה, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אצל ילדים חלק מהקושי זה משהו שהוא ברמה המוטיבציונית. נכון. זה קושי לשמור על מוטיבציה לאורך שנה. וקרוספיט יכול להיות יופי של דבר כפתרון לסיפור הזה, בגלל שאנחנו נוגעים בכל מיני אלמנטים שונים, בגלל שאנחנו יודעים גם לייצר מין תחרותיות מסוימת, שילדים מאוד אוהבים, סוג של משחק, גם לייצר בנק מאוד גדול של מיומנויות פיזיות. בעיניי קרוספיט תמיד היה ספורט מושלם, אבל לילדים בכלל הוא יכול להיות יופי של דבר. גם הקבוצתיות, שהם ביחד, זה לא לבד, אינדיבידואל. בדיוק, אתה יכול להיות אינדיבידואל, אתה יכול להיות קבוצתי, זה משהו מאוד מאוד רחב, וכמובן שברמה הפיזית זה, זה, זה מביא ילדים, זה מוציא מילדים מגוון פתחות, שלם פתחות. של, כן, של כן. סטים של יכולות פיזיות, שבעיניי זה, זה מדהים. אז אם הטיפ שלי להורים זה תביאו אותם. תביאו אותם.
שהן מאוד קריטיות. מה אתה חושב על ההתפתחות של הספורט, הספורט הישראלי? אני חושב שה... קודם כל הספורט הישראלי הוא... הוא... יש לו ups and downs, תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, אבל אני חושב שצריך לעשות אולי חלוקה קצת שונה בין ספורט, נקרא לזה ספורט ממומן. אני מתכוון בעיקר לכדורגל וכדורסל, mm-hmm. שזה... בדרך כלל יש שם כספים יותר גדולים, כן. אנחנו גם רואים כן. את זה ברמת ה... ההשקעות שיש מבחוץ וברמת כן. החומר האנושי שמגיע לכאן. למשל קבוצות כדורסל, קבוצת כדורסל בכירה זה קבוצת כדורסל עם חמישה אמריקאים. נכון. את זה נשים בצד, כי זה בעיקר מקום פרטי. הצד השני של המטבע זה בעיקר הספורט האולימפי, או יותר נכון ספורט אישי. כן. אנחנו, אנחנו מדברים בתקופה, חודש אחרי אולימפיאדה, כן. האולימפיאדה אולי הכי טובה שהייתה לנו. לגמרי. אני לא יודע אם כמה התוצאות שלנו באמת מייצגות את האיכות ואת העומק שיש לנו, אבל אני חושב שאם מאוד אוהבים לרדת על הספורט בישראל, אני חושב שדווקא התקופה האחרונה, האולימפיאדה האחרונה, הראתה לנו שיש כאן... המון פוטנציאל. יש כאן המון כישרון, המון. המון המון פוטנציאל, ואני, כמו שאני כילד, ראיתי ב-92 את אורן סמאג'ה ואל ארד זוכים במדליה אולימפית, וזה יצר דרייב מטורף, וראינו גם את ההשפעה שיש לזה. אז אני גם מקווה שהאולימפיאדה האחרונה שהייתה תייצר בדיוק את אותו אפקט. אני לא חושב שהספורט בארץ הוא במצב כזה גרוע כמו שאוהבים להציג אותו, אבל בעיניי... יש מקום לשיפור. מקום לשיפור תמיד יש, תמיד, גם תמיד. במשלחות ומדינות מאוד גדולות, אבל אני חושב שרוב ההצלחות שיש כאן, הן מגיעות ממקומות אישיים, זאת אומרת משפחה או אנשים שהחליטו בעצמם להשקיע, ופחות מהמדינה. ואני חושב שכשזה יקרה, אז אנחנו נראה עוד צעד קדימה של הספורט בארץ. <אח> אני מקווה שהאולימפיאדה תצליח לעזור בקטע הזה. <אח> אני גם מאוד מאוד מקווה. <laughs> אני מקווה בשבילך. תודה. מה היית מציע לשר הספורט? טוב, אני... לעץ לשר הספורט זה קצת יומרני. אם יש דבר שאני מאוד מאוד אוהב בספורט האמריקאי, <אח> זה תרבות הספורט. שהיא מתחילה מגילאים מאוד מאוד צעירים. יש להם שם מודל ספורט מדהים בקולג'ים האמריקאים, ואצלם זה אפילו מתחיל בגיל מוקדם יותר, בתיכונים ואפילו בבתי ספר היסודיים. נכון. אצלנו אין מבנה אה, אקדמי כזה, זאת אומרת אין לנו אוניברסיטאות, אין. או, או, זה גם בוא נדבר תכל'ס, זה גם לא משהו שיקרה. כן. אבל אני כן חושב שההתחלה צריכה לה, 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 להגיע מבתי הספר. Mm-hmm. ואני חושב שתוכניות הספורט שלנו צריכות להיות הרבה יותר רחבות בתוך בתי הספר וצריכות להתחיל בגילאים יותר מוקדמים. היום ילדים מקבלים משהו כמו שעתיים, שלוש אני חושב, בש... בשבוע, בשבוע, בבתי ספר כספורט. חוץ okay. מזה שהייתי מגדיל את זה והופך את, ה... את התכנים ליותר מקצועיים וגם את ההכשרה של המורים לספורט נכון. ליותר מקצועית. נכון. הייתי גם מכניס מעבר לזה תכנים, תכנים תיאורטיים, זאת אומרת לא רק יותר שעות פעילות בתוך הבית ספר, אלא גם יותר תכנים שקשורים לפיזיולוגיה, לתורת האימון, לתזונה, ממש ברמת השיעור, כמו שיש מגמה לביולוגיה או לכימיה, כן, נכון. היא בהחלט יכולה להיות מגמה לתזונה או מגמת ספורט. כל הבסיס של זה. בדיוק, עם התעסקות כן. שהיא לא רק ברמת האימון, אלא גם ברמת ה... של להבין שמעבר לספורט יש גם את כל ב- ה... ברמה התיאורטית. נכון, את כל... אם יש משהו שהייתי משנה, או אם יש משהו שהייתי... מייעץ לשר הספורט, זה להכניס את הספורט בבתי ספר בצורה הרבה יותר רחבה. זה הבסיס, משם דברים צומחים. נכון, נכון, לגמרי. אז זו העצה שלי, שר הספורט. 
קודם כל ספורט לא נחשב כעבודה אצלנו בארץ, אז כאילו, זה גם נקודה ש... זה, זה המשמעות של מקצוע. נכון, בדיוק. ספורט בארץ זה לא מקצוע. נכון. זה... לא מחשיבים אפילו את זה בביטוח לאומי, סתם דוגמה לספורטאים שלא מרוויחים הרבה. נכון. וכבר משם אפילו לא מחשיבים נכון. אותם כעובדים, אבל בסדר. נכון, זה, זה, זה חלק מתרבות שלך. ספורט. זה נכון. חלק מתרבות ספורט. תודה רבה רון, באמת. כיף גדול, אז שהגעת. אנחנו נגיע שוב. בשמחה. Привет, Костя. אשאיר את המייל שלי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר שם, להזמין אותנו למועדון שלכם, לאימון משותף או לסמינר. לאנשים חדשים, למועדונים חדשים ולהיסטוריה חדשה, תישארו מעודכנים, אנחנו נפרסם בהמשך את הסרטונים. ביי, מספיק להיום.